E non vero quando vediamo che dice onte, cuidado. Che sto mi vai a notare complicato per volere parlare. Ah, io ho in che dice era sì, meno male che non gravan tutto. Meno male che non gravan tutto, che nas ore... Nas horas de ande cando vai descansado, creo que é peor despois, non? Por as noites, por as noites. Pasa de cando ven a Land Rover, anda... Está seguindo a aventura, está seguindo a súa aventura. Pois o primeiro día estuve nun pedazo vendo, salí... Cando lles deron a sorpresa que a gaita, de onde foi? En varios sitios, porque hai gaiteiros por toda Galicia esperando a Susana se iban. É certo que cando... Hai moito galego disposto a enseñarle a gaita a Susana, non sei que pasa... Perdón, que estamos en horario infantil, non? Estamos un pouco... É verdade, veña a gaita, salen os balcos as gaitas de Galicia, é maravilloso. E cando lle queremos dar unha sorpresa inesperada, David, poñemos de gaitas, porque é unha cosa que sabemos que non se espera, David. E aprendí a tocar a pandeireta, xa ainda non. Non a quer nin coller na man. Ainda non. Non a quer nin coller na man. Eso é algo que temos que falar, porque Susana comprometeu a que ti aprendes a tocar a pandeireta, e non a quer nin coller na man. Pero tedes moito lío, claro. Está esa tope, non? Bueno, como se estás vendo, Tauri? Como estás vendo a David? Que con David tes máis... Bueno, tra Traballade xuntos e coñécelo un pouquinho máis que a Susana. Pero, como estás vendo a David? Pois, eh... Moi ben, moi ben. Aquí me ia padear. Estou non vendo moi ben. A verdad que... A verdad que se afeitara estaba máis guapo. Pero bueno... No, ben, ben, quero dicir, vexo moi contido. Eu creo que necesita máis etapas para sacar o monstro que leva dentro para que todos os galegos poidan ver realmente o que hai dentro de David Perdomo. É que eso non se pode gravar, eso non emite. Dalle a vida a descansar 12 horas, porque é o mío que me gustaría que o virades as 24 horas do día. Eu creo que, claro, por iso vos digo que eu creo que mentras vai andando vai descansando, vai cargando a pila e despois Susana sabrá a millor, non? E o equipo todo se pode dar a contar. Pero vexo ben, vexo moi ben, moi contidos, moi... Como a Josefa, a María Josefa, a la Cámara. Por Sefina, vai. Por dous. Por San Antonio. Por San Antonio, increíble. Que é como Jersey e Antonio. E Antonio, é San Antonio. E a Susana, como estás vendo? Como estás vendo a Susana? Pois o tempo que vim vino sordo xuntos todo o tempo. Por isso, te conto que con Susana estou flipando no tema da xente, non? Un montón de gaiteos por todos os lados. Un montón de xente que vos conhecen, que vos siguen. Sí, sí, sí. Ah, tipo la música, pero... Flipache es un pedazo de cómica que... Era lo que te iba a preguntar, una barbaridad, ¿eh? No, no. Es una pasada. Bueno, quiero decir, yo esa parte ya conocía. Ya conocía de... Coincidimos alguna vez tomando algo, Estrellas Galicia, sobre todo. Estrellas Galicia. Cando tomamos un par de Estrellas Galicia, pues a todos nos sale esta... E a parte de gaiteira, pois, tamén é boa con... Un pallaso, un pallaso, pero ben, eh? Sí, sí, vou quitar isto, que total non me fala nadie, vale? Ambos falar, ambos falar, porque estábamos comentando antes, Tauri, que eu non sei se isto se fixa alguna vez, pero empezamos un programa en directo na internet, conectando con un programa en directo na radio e conectando con un programa en directo na televisión de Galicia 2. Eu creo que está sendo... Eu creo que está sendo pioneiros en todo o que se pode facer xa. Non sei se hai máis maneiras de retransmitir algo. Podemos facer un directo desde o meu Instagram. Por iso, eu xa decí... Ao mesmo tempo. Teño un móvil a cargar na furgoneta, non? Teño un móvil... Vale, vale, vale. Teño un móvil a cargar... Pero non te preocupes que temos o community tolo. O community xa facendo stories deso está, bueno, volcándose as redes todas. Facendo un directo en Instagram, eu creo que non queda por ver xa, por saír por saír, sabes, non se pode saír en máis sitio, de verdad que gallo ora mismo pinche son de pinche, está esto non sei se pode contar, galloso está que bota chispa só lo podo decir oi no eu falou con o presidente da xunta creo vanme botar de galicia para que aquí ten o programa xa para que te retiren de aquí e que teñas que facer o camiño que chegues a Santiago ao revés Pero marcha atrás e con sonhos tapados. Temos aí o micrófono por si quere vir, eh? Digo-te unha cousa, Tóris. Está aquí. Está aquí por si quere vir, Galloso. Pois cando queira... Tengo a ferramenta... A ferramenta tena aquí. Ahora cada vez queda lle máis cerca da casa, así que non ten excusa. Non sei onde estar, Galloso, pero non te... Ai, aquí o móvil. Vamos a ver o mesmo. Ahora sí que vamos a cerrar o ciclo. Vamos a cerrar o ciclo. Vamos a cerrar o ciclo. Estivemos na radio, ahora estamos na tele e na web. E ahora vamos a estar nas redes sociais tamén. Na miña, na miña, eh? Vale? Na de Tóris. Porque esta hora, que hora é? 5.50. Estamos ás 5.50, sí, señor. Vamos a facer un directo en Instagram. Estamos preparando. É a primeira vez que fago isto, que os sepades todos. Ok, unha historia, un directo. Sí, iniciar vídeo en directo. Isto pode ser mundial. Isto pode ser estratosférico. 
Está treme... Ya estás en directo. Estamos en directo ya. Ahora Poncho y gente, gente que, se, que se... ¿Alguien conoce a este chaval? Este. Hola, ¿hay alguien ahí? Está no, no, hay niño. Ahí está. Oh, mira, hay todo, todo, ya hay ocho personas. Ya hay ocho personas razonando, casi. Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa, Tauri? Ahí estamos, ¿eh? En Puerto Marín. Espera que Puerto va a volver. Mira de gente en toda que está sin trabajar. Hoy, ahí ustedes. Ahí ustedes a todos. No, a, verdad, gente, eh, a verdad que cada vez hay más gente en la plaza. Aquí trabajan tres y e 20 mirando. ¿eh? Marca España, chapas. ¿Qué tal? En directo. Seguimos aquí en pedazo. Sí, Vamos señor. Oye, que chamen de radio otra vez. Que eh, conectamos todos juntos. Pon así, cara. Ah, no, quedó ahí ya. Vale, perfecto. Pues nada. Sal, Estamos retransmitiendo. Si, está... si, si no entras bien en nuestra página, siempre puedes ir. Claro, o... si sales, tí, pero no, si sales, tú no sales. A ver, coño. O Instagram de Tori. E Instagram, no, Tori. E Instagram. E Instagram. Acudídeme, acudídeme a Instagram de Tori y e comentadnos por ahí. ¿Para qué queremos un Facebook Live? Un poñero móvil, eh. El lea ahí, lea ahí. Para de A ver, a ver si alguien tiene alguna pregunta. Para David, a ver, carajo, Juan, por no, pero un pedazo. Ahí de un bar beber algo. ¿Ves? Tanto de Dios. Coruño. Vos me rimar, eh, perdonad, que vos, igual vos jodo el cuadro. Ahí estamos, ven. <coughs> igual fan alguna pregunta por aquí, por Instagram. Vamos a repasando, ¿qué os parece? Para... Vamos a repasando. Pero primero quiero hacer vos igual alguna pregunta a vos. Falo, falo, falo. <risa> Una cosilla, vamos a ver, porque aquí todos son so descómicos. Bueno. Tauri y eh, e David eran cómicos. Tú estás empezando a ser loco. Bueno, está... Pero, ¿cuándo empezaste de vos con esto de la comedia? ¿Cómo vos deu por ahí? ¿Cómo sabías de que ibas a empezar con esto de la comedia? ¿Qué de sin trabajo? No, no, no. Eh, eh, realmente, eh, en serio, de verdad, por lo menos yo casi cuando conocí a David. Sí, yo también. Conocí a David dúo ya con Marcos Pereiro cuando, cuando nacían las cantareras de Ardebullo, mucha noche por ahí. Eh. Y en ese tiempo que empezaba, que empezaba a trabajar con Marcos, pues eh, empecé a ir a clases a Coruña y a cursos de comedia, de clown, de todo esto, y conocí, conocí a David Fai ya casi 15 años. Casi 15 o 15 años. No, Fai 15 años ya, sí. Eh, y la verdad de que fueron aquellos años también donde se creó Manicómicos, sí. que era una de las asociaciones de comedia, creo, más importantes de este país. E, e, y desde aquella pues empezamos, bueno, él se hacía, se hacía comedia bueno, porque eh, él también, os, do, sea, os dos hacíamos mucho payaso, moito, tenemos, sí. tenemos muchas anécdotas, chutas, moitas, moitas. tenemos una gran carrera como dúo. Que no se puede contar. Alguna sí, alguna sí, sí. sí ¿no? igual hay gente de pastoriza de una vez que fuimos. ¡Joder! <risa> Contad de, no de pastoriza, por favor. Contad de pastoriza. O de mesón. Mesón de pastoriza fuimos Ostra, a una boda. No, no o me acordaba, así. tío. Yo creo verdad. que nos llegaron a votar. Yo no. pienso que sí. Ostras, no me acordaba de esa. Tío. Fomos, fomos a hacer de una señora sí. que levitaba porque tenía un racho en la espalda. No sé <risa> qué. Es verdad, sí, tío. Sí, sí, sí. Tenía... Pero son faica, 16 años. No, 15, 15, 15 años. años sí, 14 años, sí. Y fichamos Dios. un espectáculo que se llama The Hell Angels. The Hell Angels. Que era... De, era <risa> Era de motoristas. Sí. Y os, y era, para todos los públicos, claro. Era, era para todos los públicos, bueno, millón por mayores, pero si había nenos, sí. no hasta un poco nos cortaba por igual. Sí, sí. Elevábamos bacenillas en la cabeza. Eh, eh, ¿Qué era lo que elevábamos? De... Claro, Perdón, hay... andas fumando. Eh, después... Es un camino que me mata. Eh, un tubo de este de fontanería de Ardarduchas. Sí, era un volante humanidad. de la moto y con eso hacíamos una hora y media de espectáculo. Sí, tocó un guión preparadísimo y trabajadísimo, ¿verdad? Sí. Muy trabajado. Y con Carlos Santi. Con Carlos Santi. Que anda por ahora por Suecia o por no sé. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, eso, de, de, de una generación y después coincidimos sí. con, con, con gente como Robert Bodegas, Robert Bodegas como Osvaldo, con, con toda esa gente cuando arrancaban, grandes monologuistas. Sí nos concursos de, de comedia, nos bares. La verdad sí. que normalmente los cómicos batemos nos bares. Él fue ahí donde te conocí. Y, y, y Susana. Nos bares también, Susana. Sí, en un bar. De también, también nos conocimos en un bar. Aquí, aquí, aquí <risa> no un concurso de monólogos. O sea, en un concurso de monólogos que por, ah, no, por supuesto ganó él. No, Antón. Que hacía Manolo Lojo. Sí, de Manolo Lojo. Sí. Sí, Manolo Lojo, Manolo Lojo. Manolo Lojo naceu, naceu por culpa de que tenía que ir pasando rondas. O mi personaje de mi monólogo naceu porque tenía que ir pasando rondas en un concurso de monólogos. Si no, no existiría. Se quedara fuera en la primera, no... Y David ganó un foro céltico. Sí. Decir, en Odantón eh, también ganó. En Odantón también, o sí. año anterior, o año siguiente, no sé cómo fue. No me acuerdo, sí, por ahí. Compartíamos eh, sí. escenarios de concursos y, y estrellas galicias también. Este, efectivamente. <risa> es muy importante, <risa> porque es que no hizo, hizo desata creatividad. Eh. ¿Eh? A Estrella Galicia de Sata, bueno, creatividad. Supuesto. Totalmente. Y se te regalan. Y se, regalan eso es maravilloso. se nos regalaron un Lexus para cada uno. Eso, eso era lo que estábamos pensando. Yo, que estaba pensando, yo te he hecho eh. ahí a propuesta. ¿eh? Es verdad, yo, yo también. también. Eres de Breogán. Por favor. Eres de Breogán. Breogán motor. 
Por favor. ¿Qué más hay que decir? Eh, Coembes. <risa> Estar, estar plan en producciones. Muy bien. No, no, vamos a ir tirando porque tienes que tirar. Tienes 20 días para salir de aquí, por lo menos con un coche. Un coche. Y para que Borbeño, camión de estrella, todos los días cargáramos o depósito a casa. Por lo menos cerveza durante un año. A mí me gustaría ¿no? ver que la gente mira cómo se está estropeando toda la gente detrás, porque desde que llegó todo aquí no respira nadie. Sí, no respira a ver, nadie. A ver, señor Neno, ¿para cuándo un show en la Coruña? Oh, ¡Qué pesado son! Para octubre, para outono, por ahí, estrenamos show en la Coruña. ¿Cuándo vides a Xove? Camino de, igual lo camino... Xove para Lugo, para arriba. Xove para eh, la Marina. Si haces eso de norte, si haces eso de norte, ya parás por allí. Podés dar la vuelta por Xove. Ah. Susana, ¿qué? A tocar. Eh. En Xove. Monólogo... Joder, tenías que hacer un, un espectáculo con Xunt. Vamos, lo hacer. Estamos, Neso. Estás Hasta se convirtiendo en monologuista, sí, Susana. No. Está eh, eh, monologuista e imitadora. Esas son palabras mayores. Eh, porque después de toda esa generación que acaban de... De citar el Marcos, eh, David, Osvaldo, Roberto Bodegas, que os admiro, como yo, a mí meterme en ese saco, no. Pero, che, pero, no. pero está, estás entrando. A mí eso saco. es sagrado, yo admiro mogollón, sabe Noelis. Entonces. Pero sí que es cierto que hubo una xiración. Pero fue muy falta sí. mujeres monologuistas y sí, cómicas. Que no hay, casi. Ah, hay, pero ah, tienen muy que pocas, salir, tío. tienen que subir su escenario. Salir do saco, sí. entrar no saco. Salir do armario. Salir do armario. Salir <risa> do armario, subir su escenario, sí. eh, contarnos esas historias y hacernos rir. Pero es cierto que hay una xiración de cómicos gallegos. Sí. Hubo una gran xiración sí. en ese tiempo, ¿no? Sí. Que sí. quizás sí. ahora estamos un poquito faltos de nuevas xiraciones que salen un poquito en humor. Sí, yo también estaba, pero en esa época, la verdad, que salió mucha gente. Esos nombres todos los que falamos. Su año 2000, por ahí. Sí, 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 puede. Es lo que falamos, fue de hace 18 años, sí. 2000-2002. En tres años. Yo cuando te conocí fue en 2005. En 2005, por ahí, sí, sí. Pero ahí ya llevábamos tres años haciendo manicómicos historias. Facendo. Facendo. Porque te van al ojo. Comedia. No, no, nació ahí. Por culpa de hacer un concurso, porque. Conocimos todos en un concurso de comedia que había en no, no Burgo. ¿no? Vamos sí. a hacer publicidad de estas cosas, pero está guay. No fueron sí. Celtic. Un... Eh. Durante varios años pasaron por allí los mejores cómicos de este país. Sí, verdad. En varios concursos. Sí. Y, y, y no Dantón en la racha también. Lo que también. pasa es que allí el formato era de monólogo puro. Solo se podía sí, ir de un. Uh -huh. Yo iba con Marcos a donde fueron comedia. Sí. Fichamos mucha nucha. Cuando sí. nacían mucha nucha. Fichamos espectáculo de fútbol. El fútbol sí. espectacular. Pero bueno, que gané a Chití, que Robert quedó segundo. Que segundo, o, segundo o algo así. Sí, no sé sí, cómo sí, fue. Sí. Robert ganó otro año, Robert Bodega. Mirad cómo es la cosa que... Porque eh, al revés, eh. En ese concurso gané yo, quedó de segundo eh, Robert, de tercero él. Sí, es al revés que en la vida. Porque, <risa> todo, vida no. porque son más merda dos tres ahora mismo. Sí, hombre, sí. Sí, hombre, sí que... Sí, ah, eso... Yo no tengo un Lexus. Yo tampoco. Bueno, bueno, igual sí. Ah, claro, porque lo pagué. Ah, bueno, por eso, pero no lo puedo pagar. Pero que tengo un pasante en una mano. A ver, Dios, regalo, en chus. Breogán Motor, por favor. Por joder. favor. Por que, favor, Breogán Motor. Que me llame al Instagram. A ver. A ver. Vamos, Chamara Barreiro. Chama Barreiro, DJ que nos dé un Lexus. Chama. Vamos a colgar un momento, 195 personas vendo, no sé. Bueno, ¡Ostra! Está bien, ¿no? ¡Ostra! Ah, tanto. Pues venga. Oye, dices que si no pueden poner... Y venga corazón, venga destino corazón. Santiago. Venga, no. Destino Santiago. Destino Santiago.gal o una televisión de Galicia 2. De Urcentos. Eh, ahí estamos. Venga, vamos a arreglar. A ver, estamos. <risa> ¿Qué día, gente? Estamos Afeita, haciendo una... Afeita, che, que se va a medrar, no sé qué. Una retransmisión ah, dual, dúo. <risa> Tienes la qué cara. Qué pobre, Estamos haciendo más, o que ven siendo... Perdona, ¿verdad? Metiéndome pa' una roda, porque ahora mismo... Que pongo farinha a tope, sí. No, sí, pero sí. hubo un que puso. Tienes la cara, te esa cara de Iker Jiménez escuchando. Me ponga a mí. Perdón, eh, que estamos trabajando perdón, perdón, para todas las perdón. televisiones. Se quiere desemitir. Pues de Tele5, de Sesta, de todos también. Podéis nos conseguir en directo. Como andar una cámara. Que, que pinche en YouTube. Que pinche en YouTube. Que directamente. Que eh, eh, tiramos, eh, tiramos para adelante. O sea que aquí. A comedia. A sí. comedia tiene futuro en Galicia. Sí, sí, por supuesto. Tenemos una parte, tenemos un humor muy noso, eh, a, re, a retranca y eh, demás que. Es única. O a veces que pueden, igual que, que, igual que Touri, actuar fuera, daste cuenta de que. De que funciona, de que muy funciona. Bien. Sí, de que tenemos algo. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando Touri fue al Club de Comedia. Claro. Que mucha gente dice, ah, o humor, o humor galego, no lo no entienden fuera. Claro que lo entienden y, 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 y él, Dios, triunfó muchísimo cuando fue al Club de Comedia. Sí, este claro. Sí, sí, a gente es carranchada de risa ali. Si no fue este, no sé qué menos va a ir. Fue una cosa, pero una barbaridad. Pues claro. Por toda España. No, es verdad que fue muy bien, es verdad Joder, que fue muy guay. Bien. Bien. Hablando de eso, ¿de qué, de qué, de qué trabajo? Hay que arriba, pero hay un montón de... Duer Center, 54 personas Estamos, estamos petando. Estamos petando. Venga, estamos aquí. petando. Seguimos ahí, ¿eh? 
Lo que pasa es que hay que darle con dedos, si no, no sube. ¿De qué trabajo, de qué trabajo estás es más orgulloso? Empezamos por todo. Ahorita, ¿de qué trabajo estás más orgulloso como, como humorista? Yo, <coughs> lo que más orgulloso estoy es de mucha nucha mil veces más que de nada. Porque fue mucha que me dio el resto todo de todos los trabajos. Estás llamando, ¿no, Susana? A mí. Es que ahora vamos a hacer, perdón, eh, que, no. que sí. te interrumpa, Ay, que te coño. interrumpa, Dime. Tori. Pero que ahora no. vamos a hacer otra meta, otra meta conexión. Hemos con, Ay, hemos ahora sí. Con Galicia viva en un poquillo. Estás ti también pinganillo, Teño, ¿verdad? Hola. Pues ponémonos todos esos pinganillos que nos van a llamar de la televisión de Galicia. Que llamen otra vez, que no nos den collido. Ya le contesto yo. Hemos de hacer otra vez meta televisión. Televisión dentro de la televisión. Hemos conectar a TV2 y a TV1. Esto, esto sí que creo que nunca se fija. Hola. Estamos innovando, estamos batiendo todos los récords técnicos. Es todo no un estoy. desafío técnico humano que estamos logrando. Hola. Ah, e además estamos en directo por lo, por lo directo hola. de por lo live de Touri. A tope. No Cante. Instagram, ¿no? Mira, hola, hola. hola. Tenemos ahí 257 personas. Ah, mira. 257 personas. Hola. hola. A retransmisión por lo móvil de Touri, que ni se mueve, quiero decir, es plano fijo. Imagina ¿Sí? que hacemos realización, que cambiamos de, de cámara, Marín, cámara. este tiene que ser una locura. No, siente Puerto Marín. Estamos está recomendando bares en Puerto Marín. <risa> <risa> Escóitate perfectamente, sí. Están te llamando, Touri, que yo coyas ahí el teléfono, ah, compañeros. Hombre, claro, no ah, vale. solo. Que yo coyas el teléfono para empezar la conexión. No he de falarle. Descólgate. No he de falarle. Tienes que arrastrar. No, no ves, a bola. Espera, se colgó. Perdón, Hola, perdón. ¿qué tal? Yo os muy coito vos muy bien, ¿eh? Yo me vi para la vez, para acá. Estamos probando, probando. Es que arrastrar. A mí toleadesme, toleadesme aquí. Esto es telerrealidad. Voy para aquí. Ven para aquí, Adri. Voy para aquí. Ya llevo el botón. Voy a contestar. A ver. Estamos fuera de cobertura, macho. Qué tolería, chico, que chamen, por que Dios. Chamen, que chamen a Tori, que ahora conectamos. Estamos a tope. Estamos a tope, ¿eh? 4G. Contesta, ya, David. Fáleles algo, os do Hola. móvil, digo. Os do no, móvil. si estoy diciendo... Hola. 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 Hola, buenas tardes desde Lugo. Ahora sí, ¿no? Ah, que están en público, pues yo vuelvo a meus. Era que te llamaba el puesto de chisme, vale, vale. ¿Por escoitas? Vale. vale. Eh... Como si en hola, sentido. hola, ¿cómo estás? Escoitades me ven. Estamos aquí. Hoy voy a ir, Vamos a ir a subir un poco de volumen. Aquí, esta, si aquí estamos, en Puerto Marín. No, no, está a tope. Está a tope, tope esta plaza. Fálame aquí un poco. Hola. Sí, hola. Aquí un poco. Vale. Hola. ¿Qué tal? Un, dos, Tou, tres. Susana, probando. que no vos escoitan. Dime aquí. Sí, ya estaba hablando. Hola. hola. Vale. Hola. Escoitad esa... Escoitas algo, ti. Escoito por muy longe. Espera, claro. vamos a poner esto para afuera. Estoy haciendo de técnico, estoy haciendo de todo. Voy para otro lado. A ver si ahora escoitad. Ahí, ¿qué tal? Ven, ahora mejor. Hola. Voy para otro lado. Voy a sentar aquí al lado de Susana. Voy a empezar a ti, Susana. Mira qué plano bonito tenemos, sea, ¿eh? nuestra flecha de destino Santiago. <risa> esto es una maravilla. Tenemos una grande, una pequeña. Estamos esperando a entrar en directo, estamos esperando a entrar en directo en la televisión de Galicia, no Galicia Viva. Porque como vos dicen antes, estamos haciendo algo que nunca se fichó. Estamos conectando a televisión de Galicia 2, ca ca televisión de Galicia 1. ¿Qué me está? Ahora mismo. Está gente loca en la casa buscando otra sabe? tele para poner las está, luces, ¿sabes? Está un... Hay que estar gente loca y decir, encenda la cocina y poner la luz. Encenda la cocina. Están unos en ordenador, otros en la televisión de Galicia 1, otros en la televisión de Galicia 2. No, no saben para dónde ir. No saben para dónde ir. A ver... Yo voy a quedar aquí. Yo voy a quedar aquí. Hasta que nos digan que nos tenemos que mover, voy a quedar aquí. Cinco minutos. Cinco minutos. Bueno, dame mi tiempo, cinco minutos. Pues seguimos hablando de nosotros. Perdona que te interrumpiera antes, Tori. ¿De qué trabajo? Dicéchesme que de mucha nucha. Es de algo que está. Es de lo que más orgulloso estás. De todo. Quiero decir, porque gracias a mucha ficha me resto todo. Estame hablando de Galicia Viva por aquí. Es de lo que más orgulloso estoy por, por eso, te digo, porque gracias a mucha. Y además fue, fueron los personajes que creamos nos. ¿Sabes? Porque los que vinieron después, muchas veces, pues hay un equipo de guión detrás, hay todo eso. Yo estoy muy orgulloso de ellas porque me dieron el resto, todo. Entonces, no tengo duda. ¿Ese, no? Sí. sí. O sea, que si tuvieras que volverlo a hacer, vol volver atrás, volverías a hacer ese. Sí, de claro. Todos. Volver atrás. Ahora tengo que dejarlo descansar un poco y un poco más para adelante volvemos a Porque fue mucho tiempo, muchos bolos, muchos... 15 años. 15 Justo años. pasado no. 15 años, sí, sí. Este año ya 16 eh, eh, y, y, y quiero decir, volvería a hacer mil veces porque me divirto muchísimo. Pasamos luego a Marcos en grande. Facendo... Es lo que te iba a decir. Estuvimos en esta plaza actuando en sí. eh, las festas, no hay tanto, tres años o mejor dos años por ahí. Sí. Es lo que te iba a decir, con Marcos la conexión es brutal, ¿no? Sí. Eso es una pareja casi matrimonial. Sí, no tanto como Arbosas vale. con todos los canales que tenemos, pero no, es... <risa> no, no la verdad que somos eh, irmás, somos eh, como eso. 
Quer dizer, entendemos-nos perfeitamente quando um ia para um lado, o outro seguia esse jogo de, da, da comédia quando é em duo, quando é mais de uma pessoa no escenário, tem cabelo. É que se não há essa complicidade, é impossível trabalhar. E, e, e entre nós os dois dava igual. Assim era, quer dizer, assim era muita noite que ibas para um lado e vinha outro, o outro empezava, inventava por outro lado e seguíamos. É certo que tínhamos um guión mais ou menos de onde empezava e de onde acabava, mais ou menos na casa... mas pelo meio nunca se sabia o que ia passar. <risos> o guión que dava na casa, normalmente. E, e ti, Susana, de que, cousa, de que trabalho estás mais orgulhosa de todos os que fizeste? Pois eu, quizás, do que esteja mais orgulhosa... A ver, dos discos, por exemplo, é, é muito difícil. Sempre me dizem, qual é o disco que mais te gusta? Pois, como diria outro, todos são filhos, não? Pero... Quizás do que esté mais orgullosa é dos, dos concertos em directo. Dos, do, do directo? Do directo. Que, é que aí esse sí. feeling com o público só os atopa sí. aí, não? porque o disco está muito bem, mas quando conectas com o público é, é no directo. Claro, é onde tens que demonstrar que tens um bom directo, e os discos pois, son, é uma coisa e o directo é, é outra. Não? E a verdade é que sempre estive rodeada de musicazos, jóvenes, eh, com grandíssimo talento, com os que levo muitíssimos anos trabalhando juntos, Levámonos muy bien, eh, digamos, a, nos, a, a miña segunda familia, porque también pasamos mucho tiempo juntos, ¿no? Eh, quizás lo que más orgullosa esté a ser ya de eso, ¿no? De, bueno, pues de lograr tener ese grupo de trabajo durante tantos años, que evidentemente hubo gente que marchó pues porque tuvo hijos, eh, eh, ya cambió la vida y eh, tal, pero más o menos sí que mantiven durante... Pues mira, fago 20 años o ano que ven Mi de profesión. Querida. Mi sí. madre querida, son muy tosanos en Río de los Escenarios. Eh? Muy tosanos. Tosano. Empezaste sí. muy noviña también. E ti, David, ¿qué? ¿Cuál es el trabajo que más orgulloso te sientes? Pues una vez arreglé ya bajante a viña ti. <risa> <risa> pues a mí me pasa como a Tauri. Al final lo que me dio a Gloria fue o Coruño. E... Claro. Es un personaje que, que tiven ahí los meus momentos de... De, de rabia contra él, porque parecía que me iba a encasillar, pero sí que o que me debo que teño hoy es el trabajo que más orgulloso estoy. E o que. E o que o sea, morrer, eh, morre, morre Tauri aquí de lado, eh, quedaría me con ese, ainda que teño muchísimos trabajos, tanto solo como acompañado de compañeros, de, de amigos y compañeros como él, que estoy súper orgulloso. Pero de feito, yo creo que todos los trabajos que fixen, yo estoy orgulloso de todos. No hay ningún que, que diga pues mal, ¿no? Pero sí que o Coruño igual o que. O que me debo que teño, entonces pues teño un cariño especial a ese tipo. A ese tipo. A ese tipo. E, sí. e ¿Qué que vos queda por hacer? Si pudiera si poder deselegir ahora mismo un proyecto, alguna cosa que vos gustaría hacer, ¿qué, ¿qué vos queda por hacer? A mí me gustaría, yo no me canso de repetirlo, hacer drama. Evidentemente, a comedia, o que me da de comer, o que me gusta, pero yo soy un actor, yo tengo formación de actor, entonces lo que me gustaría es hacer algo dramático, porque considero que los actores cómicos, eh, estamos eh, muchas veces supeditados a hacer comedia siempre, pero creo que el rango de emociones que podemos llegar es más amplio que de un actor dramático, que só fai drama, porque considero que eso, ¿no? Lo que pasa es que tienes que cambiar los ojos de la gente muchas cosas, eh, eh, bueno, es complicado, pero desde luego, hacer algo de drama. Bueno, algo hay estás haciendo drama en no el programa, ¿eh? Sí, estás haciendo drama porque drama. hay momentos muy dramáticos. Los momentos de bomo un poquito porque... <risa> Ajasiosa. <risa> Eso es dramático. <risa> Chicos, venga, que vos voy a enseñar... Vamos a presentar a, a José Antonio Touriñán a vos amiga. Okay. Ah, a Jorge Ay, a, a Jorge Fina. Ah, claro, pero no cabe. Espera, que está empezando a chover. Imos, imos a presentar vos a Jorge Fina. Presentad está? Está ahí, aquí Fina, estamos bien. Quieta, quieta, Susana, ven. Ah. Ven para aquí. Jorge Fina. Susana Antonio, ponte en no medio, que nos sí. van a presentar a Jorge Fina. Más adelante. Más adelante. Hola. Conocedes a Jorge Fina, ¿no? Jorge Fina, aquí te es. ¿Qué tal? A José Antonio. Oh, grandísimo a Jorge Antonio. Tauri. José Antonio soy yo. Jorge Antonio <ríe> Tomiñán. Gusta, Chitauri. ¿Cómo está? Claro, no se puede mover. Josefina, está 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 pues ahí está, ahí está, ahí mira. Y ahora mírate que ahí está. Aquí faltan, aquí faltan las preguntas de baixo todo directo de pues todo sí, y faltan las preguntas. Pues, sí. eh. pues ahora y desconectar. 
Desde la televisión de Galicia 2. Dios. A televisión de Galicia 1. No. Mi madre. No hay quien se entere de esto. Pero... Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo sí, sí. estás? Hola, 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 pasar. Televisión de Galicia 1. Aquí estamos, televisión de Galicia 2 para televisión de Galicia 1. Ah, estamos ahora, ahora tres minutos. Que a vale, vale, pero está, tres está nuestra compañera diciéndonos. Vale. Tres minutos, pues sí. volvemos para nuestro sitio. ¿Qué os parece? Muy bien. Adiós, chao. Adiante. Eh, que, claro, ahora está entrando muy becario que ya no sabe cómo se mete el VHS. <risa> Ay, perdón. Ay, perdón. <risa> bueno, yo sigo hablando bueno, aquí, porque sigo claro. hablando aquí, porque claro. Eh, vamos a seguir hablando aquí un poquito, no pasa nada. Porque, contádeme. Tenemos tres minutos para entrar otra vez no, no directo. O sea que en un minutillo volvemos a, a nuestra Josefina, pero no quiero que vos chova en Riva. Muy bien. Vale, bien. así que como no quiero que vos, que vos chova en Riva, vamos a estar aquí un poquito. Parece bien. Tauri, ti, ¿qué, ¿qué te falta por hacer? ¿Qué harías en tu profesión? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Pues me falta un H de cosas, no tengo muy claro. Yo quiero hacer de todo. Claro, quiero hacer de todo. La verdad es que estoy teniendo experiencias y oportunidades nuevas que no son solo comedia, maravillosas. Eh, espero pues, poder seguir poder poder seguir teniendo seguir ¿no? poder seguir teniendo experiencias como a, como a Refariña o como a de do cine de en fenómenos o como otro 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 tipo de cosas, querida Vic. Pero eh, estoy encantado con comedia. Estoy seguro que los actores cómicos o los que hacemos comedia cuando seamos bellos, seremos los grandes actores dramáticos, porque claro. pasa, eh, pasó siempre. Entonces, eu, hasta que sea bello, no tengo prisa. Pero, é certo. Pero sí que es cierto que ahora estás con, con, con personajes que, que no tienen nada que ver con tus inicios. No sé cómo es, cómo es esa sensación, cómo es ese cambio de humor puro a una interpretación más, creo... más, más, más natural. ¿no? Sí, yo creo que... Eu creo que, eu que todos los actores queremos, y esto es un camino, nunca aprendes, ¿no? Había un mestre que conocimos nos cuando empezábamos, Colón Bayoni, que decía que hasta que eh, odia antes de morrer, eh, odia que eres un cómico de verdad o que eres vos, que nunca acabas de aprender. Es decir, es un, es un oficio que cuando van pasando años, es cuando vas aprendiendo. Yo, yo no sé nada. Yo, yo todos, son, todos son cosas nuevas y gusta me ponerme a prueba. Claro. Es lo que nos gusta, ponernos a prueba a ver hasta dónde podemos dar. Venga, vamos, vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí que sí, parece que ya chingada. Ahora creo que sí. No sí, parece bien, porque es que estoy aquí, chicos. Es que no se ve como que estoy aquí. No se ve como que estoy normal, Es normal que no tengo que hacer un canal. Tiene agujetas para levantar. Para levantar. Para levantar. ¿A quién le hablamos ahora? A Josefina. A ver, Josefina, tenemos aquí a Touri. ¿Gusta, Che Touri? ¿Eh? No contesta. Touri o Josefina. 30 segundos. Josefina está. Está, está, apagada, está cortada. Está Mira, a ver, dice ah, que hola. sí. Bueno, es un sí así un poco raro. Sí, pero... Josefina, date quieta. Ella sí. <risa> tengo que cuidarme que mañana tengo Land Rover. Ostras, claro, verdad? mañana el Land Rover. Tengo que cuidarme. Es coito baixinho, eh, güey. Sí, después cuando nos falan directamente yo creo que soy más alto. ¿no? Vale. Igual es acera, que tiene un oído. Igual ¿vale? también. No me avisaron que había que meter nada en las orejas y nada. No, no, claro. Esto después que hay malano, ¿no? Esto no yo puedo llegar a otro. Puede 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 llegar a otro. Seguimos estando en directo. Que hay que estar galados. Sí, no hemos contado. Muy boas. <risa> Por favor, <risa> empieza con él y acaba conmigo. Muy bien, Muy bien. aquí ¿Qué encantadísimos tal? con esta... Con... Aquí estamos con Juan Luis Guerra. <risa> 4.40. Sí. No, da, da fuerza se da risa también. No, muy bien, muy contentos. Este, un día como este de receso, Facía también nos falta. Facía nos falta también. Eh, sí, para también. Cuatro días. Sí, bueno, cuatro sea, días. Cuatro pero días pero muchos kilómetros, ¿eh? ¿eh? Eh, sí. Lo que pasa es que no se puede dar delante de las cámaras. Necesitan cariño, pero detrás. Detrás de las cámaras es lo que necesitan. 
teño que hacer unas curas en los pesos a David, que no sé qué le pasa con los callos. <risa> eh, Susana creo que va muy bien, no hay problema. Pero David tiene que ser allí fuera. Sí, fuera. Las cámaras. Claro. ¿Eh? Sí, lo sé. <risa> Muchas gracias. ¿Qué puedo decir? La verdad es que una Todo lo pasando genial y teniendo a David todos los días. Sabes pues... que armar las compañías traen estas cosas. ¿no? <risa> Dime. Sí, no, no, es que es una cosa que no se puede fingir, es decir, esta afinidad fue ya desde el primer día, eh, eh, cada día que pasa es mucho más, es eh, mucho mejor, es eh, eh, como encontrar una compañera que, que se está transformando, ella es una amiga, eh, una amiga muy de verdad, es eh, eh, que nos entendemos perfectamente, ahora ya con una mirada ya, hay, ya, hay, ya, hay, ya nos entendemos, ¿no? Es eh, el mismo humor, la misma macarrada, eh, bueno, <risa> o año pasado Lucía y Toñito cantaban, este año... Susana Eu, pues tiramos Pintamos peines, no, está mal, pero, pero <risa> hacemos la mona, metemos gases, bueno, todo muy peor, más tal, pero más divertido. Es verdad, mañana no, porque te es la Robert, pero otro listo. día. Sí. <risa> ya viñen o día de descanso por eso, para no tener que caminar. También o deportes fai me daño, canso, me sabes. Cuéntame. Estoy nervioso por los sábados, eh, no. La verdad que no, porque ya no tenemos, no tenemos mucho que hacer. Hay o derbi dos artistiñas por la mañana. Voy a contar una cosa, que tenía que ter feito un vídeo para pa enviar a vosotros compañeros de las redes sociales. Eh, en la TV2 creo que quieren votar o partido de los artistiñas sí. a las 11 y media de la mañana Ostras, desde Amadroa, este guay. sábado. O si no, desde Amadroa o desde Amadroa. <risa> no, 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 no. Madro era donde entrenan los dos celtas. La vida de Coruño, que os sepades, ¿eh? esto no era un insulto ni era nada, ni era para picar a ninguém. Bueno, igual sí. No, no, desde de los campos de adestramento de Celta a las 11 y media, media de la mañana. No me estás escoitando, ¿verdad? ¿Estás me escoitando? Perdón, claro, ¿estás me escoitando? ¿Sí? Ah, Se te vale, va vale. con retraso. Ahí va con retraso, ¿qué es <risa> Con retardo. Está empezando a chover, veña. Viquiños. <risa> Chao. Pues ya acabó este fito histórico. Acabó este fito histórico. Cuidado, esto no pasará. Esto no pasará. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? No nos dejan pasar. Volvemos otra vez, venga, vamos por dentro. Además, comienza a chover aquí en Puerto Marín. Comienza a chover aquí en Puerto Marín. Tenemos que mandar la petaca a José Antonio, pero seguimos aquí en Puerto Marín. Oye, ¿qué pensa en todo? No, 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 no. ¿Qué pensa en todo? Sí, no, sí, sí, no, bueno, esto es una cosa toda. Es una cosa toda, loca, eh. sí. Cuando técnica respeta, esto es una maravilla, ¿eh? Sí, cuando maravilla. las antenas no nos van a puñeta, esto es una maravilla. Yo ya votaba en falta otra conexión por el otro río, así al mismo tiempo. Entrada a la radio, sí, sí. entrada a la radio galega. Y, y, y es muy gracioso cuando va con retraso. Es muy difícil, además. Sí, muy gracioso. Cuando va con retraso es muy gracioso, porque no sabes quién tiene que hablar. ¿eh? Eh, entonces no sabes si te escoito y cuando crees que tienes que repetir, vuelve a falar, es muy sí, bonito. Sí, es muy bonito. bonito. Te pasas muchísimo tiempo haciendo, así que a cabeza, diciendo que sí. Bueno, pues volvemos a normalidad. Ahora solo estamos Maravilla. emitiendo por una cal, por dos, por, por la internet y por la Galega Dúas. Bueno, eso no es nada, nada, nada. nada. Tampoco bueno, nada. Un saludo ¿Podemos? para todos los que están a Galega Dúas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No hay a Liga de las Ciudades, es ¿eh? Destino Santiago. ¿Eh? <risa> Eso recordamos, Destino Santiago, Destino Santiago punto gal. E también nos podéis seguir en las redes sociales, que como tenéis por aquí atrás, Destino Santiago en Twitter e Instagram, e Destino STGO en Facebook e en YouTube. Okay. Estamos en todos los lados. En todos los sitios. Estamos... Oye, Tauri, ¿qué te está pareciendo aventura? ¿Te animaría este a hacer... Camino de Santiago. De Soy yo, dicen a él. Sí. Dicen yo, él es falámoslo, porque David estuvo, Susana estuvo también, o shows pasaban en Land Rover y se dicen, yo no hago esto ni en todo. 
No, no, porque eu estaría enfadado a dez horas. No, no, de verdad, a mí que non me fale nadie. O único que se quere é facer un documental. Touriñán, dez horas en silencio. Touriñán, dez horas enfadado. Enfadado, pois daquela é a maneira de que eu poida facer isto. É complicado, eh? Eu, a verdade, que admiro como son David e Susana, porque estar contentos como están son... O equipo está moi agradecido tamén, porque a verdade é que dan todo dende que se erguen ata que se acostan. E iso, cuidado, que despois de camiñar 12 horas... Onte víamos unhas imaxines de David, que ao chegar a Porto Marín tivo que dar unha pequena volta pola rúa de Porto Marín. Que che pasou? Contame, que isto non viña nada. Que tiña unhas ganazas despois de camiñar... E a dar voltas. E a mi, que non se me nota nada. Na cara. Un foi mellón en Xarria que estaba chovendo e nos levaron a mirar iglesias. E a guía turística estaba esta iglesia do Romárico e a auga caendo de las gafas. Que era ridículo. Un saúdo a nosa guía. Que era maravillosa. No, no, de verdad. Foi maravilloso. Pero estábanos chovendo encima, tío. Era súper incómico. E despois de andar non sei cantos quilómetros que fixemos ese día. Claro. Bueno, esta iglesia é do siglo XIX e tal. Pero vendo a iglesia. Interesadísimo, claro. Pero é complicado, é complicado, sí, porque estar tantas horas. É duro, é duro, pero bueno. Adri, a mí non me vas preguntar que o que me queda por facer, ou que me gustaría facer. Que che gustaría facer? É máis, a ti vaxe preguntar, Susana, con quen che gustaría traballar? Que che queda por facer? Que fago, digo por eso, efectivamente. A ver, eu si extrapolo a conversación que tuveron eses dous, a música, estes dous, a música, estes dous, pois a verdade é que todos os discos que fixen eu tuveron a súa evolución, tampouco me quixen encasillar, pois, por exemplo, o primeiro era máis tradicional, o segundo xa foi un pouquinho máis moderno, o terceiro, o cuarto, xa se buscou un sonido moito máis contemporáneo e tal, non? Pero a mí, o que si me gustaría facer, E agora que os teño os dous aquí é facer comedia con eles dous. Joder, claro. Comedia con eles dous. A Tauri xa lle teño lanzado a caña alguna vez. É certo. Pois nada. Porque, bueno, David sabe que me encanta ese mundo. O sea, claro, podíamos montar un espectáculo con eles. Con eles dous. Eles dous ficharon humor e ti foras impoñendo a música. Non, non, eu quero facer humor tamén. A música que apoñan eles. E eu quero facer música tamén. E ti? Eu quero facer música. Eu quero facer música. Non podemos cantar. Claro, claro. Pero mesturando a música que lle gusta a David, coa túa, como non? Si, si, si. Vale, vale, vale. Igual estamos viñendo... Arriba, arriba. Viñendo, eh, viñendo. Viñendo, viñendo. Viñendo, viñendo. Pero, pero sí, eh. Pero si xa estás facendo comedia. Bueno, pero quero facer... Algo xa de verdad. Cobrando. Tomar clases. Tomar clases. Bueno, pero unha cosa. Para comedia, para comedia... Touro, non sei se estás vendo os diarios que fan esta xente. Pero para comedia... Os diarios persoais desta... Pero non me poñas un plano como de antes que parecía unha pelota. Espera o meu segundo cuaderno, que estou así, efecto fiebre que lle chamamos. Vamos co segundo de David primeiro e despois xa veremos de Susana. Poñede mo vídeo, porfa, do segundo diario de David Perdón. Tomate. Toda. Bueno, hola. Bueno, eu queria confesar que... Bueno, aí foi unha etapa dura, eh? Se me pusieron as varices como... Como chourizos na mitad del tiempo, eh? Pero bonito, nevo, me sentí froz en mucho tiempo. Muy contento, muy contento, eh? Muy contento porque xa se me vai a cabeza. Foi unha etapa estupenda, foi unha etapa maravillosa. Oxe, Susana xa é unha... Xa definitivamente é a mellor compañera do mundo. E ademais, moitas risas, moi guai nevo unos, foi como súper... Idílico todo. Estamos ben físicamente, unha cousa que teñamos un pouco de medo. Ben. Que máis cousas? Mañán vamos a Sarria, unha etapa tamén que ten boa pinta, a cousa pinta ben. Hoxe houbo problemiñas técnicos, xa viches que viste des que non é culpa nosa, e antenas que fallan, e as cousas ponense complicadas moitas veces. Pero solucionaranse, como todo. Levo moi mal o retro que dixe xa, Susana, de non beber a estrella Galicia. Teño moitas ganas. Vou intentar disfrazarme e conseguila. Que máis cousiñas, e Susana está... Vais acabar sendo monologuista. Al final puxen un reto demasiado fácil, porque xa veréis como fai guai. Veña, xente, vou apagar esta historia. Descansado, chau. Que vos dixen eu? Pa humor, os diarios. Ainda chegan con humor. Estou vendo que o levo moi ben. Estou me replanteando de se podría eu ou non, porque o bicho é súper ben, moi contento, sabes? Si que poderías, todo. Si que poderías, xa. Si, si, si. Con que come? Non, eu creo que deberían facer dúas etapas diarias, porque non sabes o que como eu. 
pues dos, es, dos etapas ves. diarias. Debería hacer para pa que sufran de verdad. Porque esto, <risa> 60 ¿sabes? kilómetros al día. Interesa verlo sufrir. No me interesa ver, ah, que bueno, pasamos. No, 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 no. Sufrir, sufrimos que sufra. también, pero claro, que sufra. interesa sufrir. hay una energía Está muy guay. positiva que nos va y pásalo pues, bien. Falto eh, para pa, pa traer mal rollo. Tercero <risa> <risa> sí, sí. un discordia. <risa> Bueno, pues yo pienso que ahora debemos ver el segundo diario de Susana. Porque también hay muy tumor en los diarios de Susana. Venga, vamos a ver el segundo de diario de Susana. De fresa. De aquí de fresa. Muy brillante. Fresa chenata, mira. <risa> Hola, amiguitos. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Ay, hoy he por fin duchadilla. Estamos entre a Castela. Hoy fue una etapa dura. En cuanto a climatología, como podéis ver, por las redes y todo por ahí, pero fue chulísima, ¿verdad? Fijémosla, bueno, bastante bien. Tuvimos ahí una, una costa para abajo, llegando a Tracastela, que fue así duriña, pero bueno, salvo por lo clima, que también está guay vivir así o camino, ¿no? Eh, pues la verdad que lo pasamos genial, os pasé y no con mi compañero, es que tengo un compañero que es enorme. Enorme, ayúdame muchísimo, faime rir mucho, dame una tranquilidad enorme, todo equipo, es una pasada, en serio. Así que estoy súper contenta. Realmente cuando llego a cama y cuando me doy cuenta de Dios, todo lo que fichemos, porque mientras estás haciendo, pues quiero hacer y llegar y, y disfrut estás disfrutando, pero realmente dos esfuerzos que fichéches, daste cuenta cuando paras. Entonces ahora queda descansar. Eh, bueno, mi compañero, o reto estrella, sigo diciendo mismo, está levando mal, pero es tan boiño, a mí está me ayudando con mi reto. Eh, no sé, yo mejor un día de estos, de hecho, yo probar un poquito, porque es duro hacer o camino sin una estrella Galicia, es muy duro. Viquiños, esta mañana, eh, muchas gracias por el vuestro apoyo. ¿Cómo os quedades? Aquí hay, aquí hay un diario para leer, ¿eh? Aquí hay un diario para leer. Yo paseíme con iluminador muchísimo esa noche. No, es que ese día queimámonos. Hombre, claro. Entonces, no, no contaba yo con salir con tanta crema no me diario, pero bueno. ¿Qué aceite de oliva, bo? ¿Qué aceite de oliva, bo? Es de bo, además. O de bo, de bo. Estaba sudando ahí, dado un camino, para que veis sí. que se sube. Estaba sudando. Estaba sudando. Efecto fiebre. Sí. Tori, ti conoce los ven, tanto a David como sí. a Susana. Después de, estos, de estas cosas que estás viendo de ellos, ¿qué te gustaría preguntarles, sin pelos en la lengua, a estos dos peregrinos de altura que tenemos aquí? Pues mira, no le van tantos días, pero gustaría me preguntarles a los dos qué es lo que votan en falta en este tiempo. ¿Qué es lo que, bueno, que votan en falta, ¿Qué, ¿Qué decir? Aparte de la familia... Pues Digamos, eh, objetos, algo material. Ah, algo material. No o cariño, pues ver a mi hermano, o ver a mis hijos, sí. o ver a. No, no, material, algo que, que votéis en falta a hora de hacer el camino, que se vota en falta. Que se... Eu, de verdad, que sacando a familia, no voto en falta nada. Yo tampoco, ¿eh? Ni nada. A ver, hoy entramos ahí en un restaurante, había una máquina de tabaco, un tipo haciendo surf a foto, e, e acordé y me dicen, ostras. Ah, molaría me surfear, pero como que te da muchas cosas, o también, pues, tío. Por tomar en ahí en balse. En balse, tío, por allá abajo. Surfear, <ríe> ya está. Tengo unas pero que, que tengo un rollo guay de que no botas nada en falta. De feito do móvil, olvídate, olvídate do móvil, tío. Eso es increíble. O sea, Esta será una terapia maravillosa. Una terapia guay. Lo agradeces. Sí, o do móvil. O do guay, eh. Olvídate. Sabemos que las nuestras familias están bien. Sí. Eh, a nuestra gente, que está bien, y es... Eh. E que eu... no, no nos falta. Y al revés, nada. cosas claro. que ganaste, que, 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 que apreciades más, son pocos días, o que diste, o móvil, fuera. Sí, pues eso. ¿Qué más eso fue una de las cosas. Otra cosa que gané fue salir de do, 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 do monótono de cada día, ¿sabes? De repente enfrascarte en una aventura que no tiene nada que ver con tu vida cotidiana, eh, pasarlo genial. Teníamos muchos medos, tanto si dábamos físicamente como psicológicamente, porque hay que estar también más preparado quizás que físicamente. Sí, sí. Pero le veíme esa sorpresa de que estoy viviendo una experiencia que estoy pasando pipa. Y que es contrario a material, tío. O sea, es todo. Yo levo con, como emocionado todo el rato. De ganas de chorar, muchas veces. Pues sea, porque tenías falta antes de vivir aquí. No, 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 no digo, tenías que, que flipas. Sí. No, 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 es un choro que flipas. No, sí. A ver, los que nos dedicamos a esto, a emoción, no tenemos tampoco. Si necesitas llorar, lloras. 
Quiero decir que estás en un estado de sensibilidad de todo el rato. Otro día vinieron unas rapazas en cerca, bueno, no sé qué etapa fue, eh, que tenía una, una asociación contra el cáncer y tal, sí. no sé qué. Eh, eh, que es una historia que te emociona igual que el que hay la día, pero de repente, como dentro de este, de este marco, emocionas te mucho más, tío. Yo ya llevo con ganas de chorar. O sea, emocionóme con todo. Ahí no choré. Ya, Aida. No, no, no. no. <risa> <risa> no. Pero Aida ya, no, o sea, la rapaza de, que están ahí en la, sí. la, la, la unidad móvil. Están ahí. Las que están ahí metidos, las ratas de la unidad móvil. Pero ya tienes que chorar. Digo, no sé, voy a chorar, que voy a chorar seguro. O sea, no sé, es todo contrario o material. De material no botas en falta absolutamente nada. No, creo que nada. Está guay. Bueno, pues Adri, ya sabemos... Tí, Adri, ¿tí que botas en falta? Boto en, ¿Qué botas en falta? ¿Comer o qué les come, macho? No chelan. No, porque yo chego por sándwich, siempre. Uno, o chuletón nunca lo pillo, macho. Ah, qué bueno. pasada. ¿Bichos qué están comiendo? ¿Cómo se están alimentando? Eh, sí, se me dijeron que se comían muy y muy bien. Yo por eso te digo, Tauri, que igual deberías pensar si van lo que ven... Deberías hacer o camino de Santiago con destino Santiago. ¿eh? Pensaré y no, pensaré y no. Tenía que hacer Eva. Eva era que tenía que hacer. Sí, una... sí. Eva iba a dar gusto. ¿eh? No, pero Eva, Eva yo creo que, que sí, que sería una participante maravillosa porque es faladora, puede ir cantando de Eva. Cantando de Eva. Eva, 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 un saludo. Eva, Vico, es guapa. Un saludo grande. Eva, es que le preguntaría des a Touri. A Touri. ¿Qué le preguntaría des? Eso que siempre le quise echar preguntar. ¿En un CDU o en un vos atrevichedes? Pff, iba a decir una cosa, no lo voy a decir. Es que siempre... No, no puedo, no puedo. Sí, que esto es... Esto, que... esto es telerrealidad. No, da igual, no. Esto es... Es que Tauri es muy amigo mío. Yo le pregunté, no sé, todo que... Pero ¿Qué? pregunta algo que, que se puede responder con cualquier cosa, ¿sabes? Esta pregunta es como para futbolistas. ¿o? Vale, entonces, Tauri... Voy a preguntar la pregunta a todo el Tauri. ¿Qué? Eh, pues ya ves, la verdad que todo muy bien, pues estamos ahí a tope con la Robert y eh, eh, además pues hay otros proyectos que no se puede hablar de ellos, pero, pero todo bien, estoy muy contento, estoy muy contento, la verdad la vida no, no tengo queixa, todo me va, todo me va estupendamente bien, no podría queixarme de nada, porque soy una persona ¿sabes? Que tengo, afortunada, que tengo mucha suerte y, y estoy encantado con la vida. Empieza a tronar. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, pero sea que vos, a vos no se os ocurre nada, nos pedimos yo no so, a nuestra audiencia, a gente que nos siga a través de las redes sociales, de la página web, que le mandara sus preguntas para Touri. E Tenemos aquí unas poquiñas, alguna vez bueno, simpáticas. Está bien, a ver. Vamos a la Lucense 39 pregunta. Nombre bonito, ¿eh? ¿Qué acondicionador empregas pro pelo? Eh, 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 ¿Qué tengo que decir la verdad o puedo mentir? Te puedes decir lo que quieras. Eh, no, no uso nada, la verdad es que me uso o que hay en la casa o el champú que haya, da igual o dormenos, que o dos mayores, que o lo que sea. Eh, eso es lo que hago todos los días, ni me peino ni nada. La verdad es que los pelos sal así, eh, así va, y quiero decir, no me peino desde que fui a comunión. ¿verdad? Porque me mandaron peinarme así carrallo al lado para coger el libro. Es que me a Teuri con pelo largo, eh, con melena. No me digas, sí, es que sí. tienes melena. Sí, ¿Es dicho ahí muy o no hay no, 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 eso, pues 15, Falamos 16, antes, 17 años. 15 años, cuando era un sí, loco, ¿sabes? Era un loco. Que era una persona inconsciente <risa> totalmente. <risa> eh, tiño igual, pero con más largo. Sí, por aquí, o sea, que le va mucho tiempo que medre, entonces... Una melenaza. Sí, sí. sí, sí. Eh, nada, no llevo todo nada. Esto es natural todo. Eh, okay, eh, lo que Dios me dio. <risa> Dios quiso que tuviera este pelo y así va. Es maravilloso. O sea, que no tienes que hacer gastos. O sea, ainda por arriba no tengas. Siempre digo que ya forro mucho dinero a gente de, de peluquería. Porque este pelo da para todo, para alisar, para estirar, para peinar, para no sé qué. Efectivamente. Forra se moito dinero en pelucas. Es verdad. Es verdad. Porque, porque para no... una producción son un tipo que compensa le va. Solo por lo pelo. Solo por lo pelo. Solo por lo pelo. Por lo pelo. Porque no la han robado aquí a David sí que le tienen que poner pelucas de todos los tipos de cores. Sí, sí. Bueno, no, no. Sí. Sí. Bueno, no sé. Sí, sí, sí. sí. Pelucas, sí. No. Pelucas, sí. Algún así. Sí. Yo intento que no me no las ponga. Intento, no, alisa, mo, es estira. Versátil, mo, eh, sí. Es versátil, ¿eh? Es versátil. Para adelante, para atrás, o un carraya o medio, carraya o lado. Sí, sí. Yo intento que no me ponga pelucas, sobre todo porque tengo la cabeza muy grande y las hay. <risa> Es cierto esto, hay que encargar los especiales, creo que vienen de Alemania. Tengo una voz almendra, eso es verdad. Es sí. verdad que tiene un cabezón, y mira para aquí, fíjate en las cabezas de todos y mira a mí. Bueno, pero pues también fai moito pelo, eh, claro. Tori. O pelo no, fai moito, sí, señor. Fai, pero de baixo vaya cabeza. <risa> bueno, Luima, 116, pregunta. ¿Gustaría che hacer destino Santiago e con quién? 
xa te preguntei se te gustaría facelo, pero se o fixeras, con quen o farías? Home, con calcara deles, non? Os tres. Estaría ben ser tres ou catro, non? Para que haxa algo de follón, porque dous hai que levarse ben, se non? Se aquí, como somos nós, que somos de... Cando non está o terceiro, entre nós, falar mal dela, os outros están... Eu creo que... A cosa vai collendo jugo, vai collendo sustancia, non? Eu creo que podría facer con... Non sei, con moita xente, teño un montón de amigos nesta profesión que me encantaría facelo con o camiño con eles con galloso, a millor non, non, digo en serio con galloso sí, por que non con galloso sí, claro, claro, galloso fale o miño enfadado e galloso enfadado galloso falando e enfadado, ten que ser con alguén que fale moito, porque eu falo pouco non, digo en serio, cando non estou diante dunha cámara eles son meus amigos, poden corroboralo é moi tímido é moi tímido, Touri non gasto eso é o que sabía eu pero claro, nunca se sabe se hai estrella Galicia polo medio non, tampouco nin con estrella, eh nin con estrella, non nin con estrella tampouco, nos bares por aí tampouco non, non, de verdad de verdad que gardo pa cando pagan iso é estupendo sei que queda mal isto pero é super, eu envidio eso de Touri o sea, este punto de... non, non, é verdad que son super tímido e eu tamén son das persoas que na nosa profesión hai xente que fala moito e non di nada. Entón, se eu prefiro escoitar e aprender... Eso sempre di meu pai, hai que escoitar o doble do que falamos, porque temos dúas orellas e unha soa boca. Iso é moi certo. Aquí propón Mari Carmen Paredes que o próximo destino Santiago fora Touriñán e Eva Iglesias, que tamén o comentamos, que sería unha boa parella. Boa compañeira, tamén fala máis que min, boa compañeira, gustaríame Eva Iglesias, sería unha grandísima compañeira para vivir comigo. Despois temos a Ana Pipocho, Ana Pipocho, que xa o nome di moito, que pregunta, se te fixeran unha oferta de Madrid, aceptarías e marcharías e traballarías solo alá? Solo alá. Home, teñen que facer unha oferta para pagarme todos os días da semana, entón. Claro. Se eles me din, só podes traballar aquí, e a oferta fora como para decir yo, me, claro, sigo que vas que irades. Pois, claro, queria, igual queria para a Francia ou para os Estados Unidos. Quer dizer, se me compensa a oferta, o que pasa é que é moi difícil que me compense unha oferta para traballar só en Madrid, porque a miña vida está aquí. Quer dizer, eu vivo moi ben aquí, son moi feliz onde vivo e ten que ser unha moi boa oferta para poder tirar fora. Ir e vir e traballar nos dous lados, claro que sí. Por suposto. Pero renunciar a Galicia costa, non? Renunciar a traballar en Galicia, home. Sí, non, eu creo que nunca deixaría de traballar, é o que digo, se é un... Normalmente o traballo audiovisual é pola semana, non? E eu teño un montón de traballo o fin de semana en teatros e traballo por Galicia, eu creo que nunca deixaría de traballar en Galicia, porque nunca vai ser unha oferta que che diga, tens que vir sempre. Entón, non o vexo, pode se dar, non o sei, é o que decía, falábamos antes, de que che falta por facer? que veña, e despues eu vou decidindo o que quero facer e o que non quero facer pero aberto a todo por suposto Pois xos Antonio Touriñán, un auténtico pracer moitísimas gracias por virnos a visitar o noso plató móvil de destino Santiago estás máis que invitado a vir caminar con estes dous fenómenos cando queiras Vou esperar por eles en Fisterra ou en Santiago ou donde hai que esperarles e apunto moi chuleto Despois da tatuaxe que firmaron hoxe en Santiago que se van tatuar xuntos pois podemos ir todos a comer un chuletón Que vos parece? Eu tatuaxe non, pero chuletón si Podemos tatuarnos un chuletón Que vos parece? Iso estaría moi ben, moitísimas grazas por vir E nos vamos seguir facendo un pequeno repaso Un pequeno repaso Do que debo camiño Nestos catro días Mentres eles se despegan